아니 디그말리온이라고 다시 해봐 잘했어 안녕하세요 디그말리온입니다 오늘도 나무 접시 위에 치밀한 계산 아니 그냥 눈대중으로 표시해줍니다 완벽해 표시한 위치를 수동 드릴로 뚫어줍니다 왜 이렇게 안 뚫리지? 이번엔 놀라지 않았습니다 들어가 있어 조금 굵은 철사를 준비하고 다리뼈대가 들어갈 곳에 자리를 잡아줍니다 그리고 시바툴의 주제와 경화제를 이게 맞나? 1대1 비율이라 크게 상관은 없습니다 그냥 잘 섞어주기만 하면 됩니다 바닥 배경이 될 부분부터 작업해줍니다 어차피 다 가려져서 대충 형태만 잡아줍니다 시바툴이 굳으면 철사를 꺾어 다리의 형태를 만들어줍니다 철사에 흠집을 내주고 매직 스컬피를 준비해줍니다 이름만 스컬피고 퍼티입니다 이번 작업은 90%를 퍼티로 만들어 더 오래 걸렸습니다 뭐든 적당히 쓰는 게 가장 좋은 것 같네요 퍼티가 물에 녹는 성질을 이용해 잘 붙여줍니다 붓에 오일을 잘 묻혀 굳은 시바툴 위에 잘 발라줍니다 퍼티는 물, 스컬피는 오일의 표면이 녹습니다 디테일한 표현을 할 때는 높은 온도에 경화되는 스컬피가 더 유리합니다 그럼 왜 퍼티를 쓰냐고요? 퍼티는 알아서 경화되기 때문에 크기가 큰 작업물도 쉽게 가능하기 때문입니다 바위 묘사가 끝나면 오일로 표면을 한번더 정리해 줍니다 미리 만들어 둔 발톱을 붙이며 발부터 만들어 나갑니다 여기 빗자루처럼 생긴 이 도구가 보이시나요? 이번 작업에 처음 시도해본 주름을 표현하는 도구입니다 전체적으로 근육의 형태를 잡아주고 디테일한 주름을 표현하며 마무리해줍니다 철사를 이용해 상체의 뼈대도 만들어줍니다 뼈대 위로는 근육의 형태를 보면서 몸을 키워줍니다 이번 작품은 몬스터이다 보니 사람과 유인원의 근육들을 참고해가며 만들었습니다 근육의 형태가 잡히면 바로 털을 묘사해줍니다 매직 스컬피는 1시간에서 2시간 사이에 완전히 굳기 때문에 생각보다 빠르게 작업을 해줘야 합니다 손이 느리면 어떻게 하냐고요? 그럴 땐 부위별로 나누어서 작업을 해줍니다 눈이 들어갈 위치에 쇠구슬 두 개를 올리고 굳혀줍니다 입이 될 위치에 철사로 뼈대를 만들어줍니다 뼈대 위로 퍼티를 붙여가며 정리해주면 오리가 완성됩니다 얼른 귀여움을 감추기 위해 만들어둔 이빨도 붙여줍니다 그리고 아까 표현하다만 몸통의 털들도 표현해줍니다 
은이빨들도 하나 둘 붙여주고 디테일이 많은 얼굴 부분은 퍼티가 아닌 스컬피로 만들어줍니다. 이때 얼굴의 주름은 하나하나 그려줘야 합니다. 덩어리에서 손가락을 하나씩 나눠가다 보면 손쉽게 손을 만들 수 있습니다. 손바닥이나 손가락의 관절 주름들도 표현해 줍니다. 귀와 뿔이 생길 위치를 정확히 표시해 줍니다. 그리고 수동 드릴로 방금 표시한 위치를 무시하고 구멍을 내줍니다. 구멍에 강엽 접착제와 철사를 넣고 굳혀줍니다. 퍼티의 구멍이 잘안 뚫려서 가는 철사로 한번더 고정해 줍니다. 그리고 그 위를 덮으면 튼튼한 뼈대가 완성됩니다. 이번 작업은 공들여서 하다보니 평소에 3배 정도 시간이 걸렸습니다. 이러다 동물 피규어 전문이 되는 건 아닐지 걱정도 되네요. 귀도 만들어주고 뿔도 크기를 키워가며 디테일하게 만들어줍니다. 우선 화이트 서페이서로 전체적으로 하얗게 만들어 놓고 채색을 시작합니다. 밑색이 흰색이면 이런 밝은 계열의 색상이 더잘 칠해집니다. 털의 모양도 그려놓고 몸 부분도 짙은 갈색 계열로 칠해줍니다. 뭐든지 쉽게 되는 건 없잖아요? 단순해 보이는 이 색들도 보통 3가지에서 4가지 정도 색이 더 칠해집니다. 붉은 계열의 색으로 입속을 칠해줍니다. 그리고 붉은 눈도 칠해줍니다. 용암이 표현될 배경 부분도 칠해줍니다. 빨간색과 주황색 그리고 노란색 마지막으로 바위 부분을 짙은 회색으로 칠해주면 아크릴 도색이 끝이 납니다. 이제 파스텔을 이용해 디테일한 명암을 추가해줍니다. 아주 미세해서 실물로만 잘 보이는 색감이지만 하고 안하고의 차이는 엄청납니다. 
종이컵 두 개에 레진을 나눠 담고 빨간색 속 노란색 소를 넣고 잘 섞어줍니다. 주사기에 바늘 부분을 제거하고 레진을 채워 틈새에 잘 뿌려줍니다. 그리고 UV 경화기로 레진을 굳혀주면 최종 도색이 끝납니다.